ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു ദ വീഡിയോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മോഷൻ എലോണെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ചലനം ചലനത്തെ പറ്റി നമ്മൾ ഏവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ ആദ്യം തന്നെ ഈ ചാപ്റ്റർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സിന് ശേഷം ആദ്യം തുടങ്ങുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് മോഷൻ എലോണെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് മോഷൻ ഏത് ഫീൽഡ് എടുത്താലും അവിടെ എല്ലാം ചലനം എന്നുള്ള ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ചലനത്തെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് വൺ ഡയമെൻഷൻ ടു ഡയമെൻഷൻ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ ആണ് പഠിക്കുന്നത് മൂന്ന് ചാപ്റ്ററായിട്ടാണ് ഈ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ വരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും മോഷൻ എലോണെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതുകൂടാതെ ടോപ്പിക് ബേസ് ചെയ്ത് പ്രോബ്ലവും പ്ലസ് എൻട്രൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ലെവൽ പ്രോബ്ലംസും നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോയിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രഡക്ഷൻ സെക്ഷൻ ആണ് കാണുന്നത് മോഷൻ ലോണെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ന ചാപ്പ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സ് പോയിന്റ് മാസ് ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് റെഫറൻസ് മോഷൻ ആൻഡ് റെസ്റ്റ് വൺ ഡയമെൻഷൻ ടു ഡയമെൻഷൻ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ മോഷൻസ് ആൻഡ് റെക്റ്റീനിയർ മോഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ് ആദ്യം തന്നെ പോയിന്റ് ഓബ്ജെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് മാസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം പേര് പറയും പോലെ തന്നെ പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓബ്ജെക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നും മറ്റെന്തെങ്കിലുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ചെറുതായിട്ടുള്ള മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഓബ്ജെക്ട്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോയിന്റ് മാസ് അഥവാ പോയിന്റ് ഓബ്ജെക്ട്സ് എന്നത് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്കൂളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ സ്കൂളും നമ്മളുടെ ഒരു പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചൈൽഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്കൂളിനെ അപേക്ഷിച്ച് സ്കൂൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചൈൽഡ് വളരെ ചെറുതാണ് മൈന്യൂട്ട് ആണ് ദാറ്റ്സ് വൈ വി ക്യാൻ സെയിറ്റ് ആസ് എ പോയിന്റ് ഓബ്ജെക്ട് ഓക്കെ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാറ് വളരെ ദൂരം യാത്ര ചെയ്യുന്നു ഒരു കാറ് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കാസർഗോഡേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നു ആ കാറ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസും കാറിൻ്റെ സൈസും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ഡിസ്റ്റൻസ് കാറിൻ്റെ സൈസ് എന്താണ് വളരെ ചെറുതാണ് ദാറ്റ്സ് വൈ വി ക്യാൻ കാൾ ഇറ്റ് ആസ് എ പോയിന്റ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് നിൽക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ട്രെയിൻ്റെ സൈസിനെ സംബന്ധിച്ച് റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഓബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഴ്സൺ്റെ സൈസ് എന്താണ് വളരെ ചെറുതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ പോയിന്റ് ഓബ്ജെക്ട് അഥവാ പോയിന്റ് മാസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ആൻ ഓബ്ജെക്ട് ഈസ് വെരി ലാർജ് കമ്പയർഡ് ടു ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഓബ്ജെക്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ പോയിന്റ് ഓബ്ജെക്ട് ട്രെയിൻ അകത്തിരിക്കുന്ന ട്രാവലറെ പറ്റി നമുക്കിത് പറയാൻ പറ്റും വളരെ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു ആ ഓബ്ജെക്ടിൻ്റെ സൈസ് എന്താണ് വളരെ ചെറുതാണ് ദാറ്റ്സ് വൈ നമുക്ക് ഓബ്ജെക്ട് ട്രെയിനിലിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രാവലറിനെ നമുക്ക് പോയിന്റ് ഓബ്ജെക്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അടുത്തതായി നോക്കാനുള്ളത് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഓറ ഫ്രെയിം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ റെഫറൻസിന് ആവശ്യമായ ഒരു ഫ്രെയിം ഒരു ഓബ്ജെക്ടിൻ്റെ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഒരു ഫ്രെയിം ആണ് സിമ്പിളി നമുക്ക് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ജനറലി നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എക്സ് വൈ ഇസെഡ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ജനറലി ഒരു റെഫറൻസ് ഫ്രെയിം ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കുട്ടി ഇരുന്ന് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് അവൻ്റെ ക്ലാസ് റൂം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സ് ആയിരിക്കും ഹയർ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റി കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് റെഫറൻസിനെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഇനേർഷ്യൽ റെഫറൻസ്
ന്യൂട്ടൺ ഫസ്റ്റ് ലോ വാലിഡ് ആകാത്ത റഫറൻസ് ഫ്രെയിമിനെയാണ് നോൺ നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പൊതുവെ വിളിക്കുന്നത് ഇതിന് നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ എ പേഴ്സൺ അറ്റ് ലിഫ്റ്റ് ഒരു ലിഫ്റ്റിലുള്ള പേഴ്സണെയാണ് അപ്പോൾ ആ ലിഫ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന പേഴ്സണെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ലിഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അവന്റെ റഫറൻസ് ഫ്രെയിം ലിഫ്റ്റ് യൂണിഫോം ആയിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റിയിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം ആ ലിഫ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആക്സിലറേഷനോട് കൂടിയാണെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷനോട് കൂടി മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിനെ നമുക്ക് നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് റസ്റ്റ് ആൻഡ് മോഷൻ എന്നുള്ളതാണ് റസ്റ്റ് ആൻഡ് മോഷൻ മോഷൻ ആൻഡ് റസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് റിലേറ്റീവ് ടേംസ് ആണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും മറ്റൊന്നിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തി അത് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സംതിങ് ഇപ്പൊ റസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ട്രീ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എറ്റ് റസ്റ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇറ്റ്സ് സറൗണ്ടിങ്സ് നമ്മൾ എർത്ത് എന്നുള്ള ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ട്രീ എന്തിനാണ് റസ്റ്റിലാണ് ബട്ട് സൺ ആണ് നമ്മൾ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദ ട്രീ ഈസ് എറ്റ് മോഷൻ ആണ് മോഷൻ എന്നാണ് മോഷൻ എന്നാണ് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു റിലേറ്റീവ് ടേംസ് ആണ് റസ്റ്റ് ആൻഡ് മോഷൻ എന്നുള്ളത് റിലേറ്റീവ് ടേംസ് ആണ് ഇഫ് ദ ബോഡി ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സറൗണ്ടിങ് ഈസ് കാൾഡ് മോഷൻ ആൻഡ് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സറൗണ്ടിങ് സറൗണ്ടിങ് ഈസ് കാൾഡ് റസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു ട്രീ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞല്ലോ അത് റസ്റ്റിലാണ് ദെൻ ഒരു ഓബ്ജെക്ട് ഒരു കാർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ദ കാർ ഈസ് ഇനീഷ്യലി അറ്റ് റസ്റ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദാറ്റ് ട്രീ ഓക്കെ ദെൻ കാർ മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഫൈനൽ പൊസിഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ വി ക്യാൻ സേ ദ കാർ ഈസ് അറ്റ് മോഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദാറ്റ് ട്രീ അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറെ യാത്രക്കാരുമായിട്ട് ഒരു ബസ് പോകുന്നു അതിന്റെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന പാസഞ്ചേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന യാത്രക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നമ്മുടെ ബസ് എന്താ എന്തിനാണ് മോശലിനാണ് ബട്ട് അകത്തുള്ള പാസഞ്ചേഴ്സ് പരസ്പരം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേ ആർ അറ്റ് റസ്റ്റ് അവര് റസ്റ്റിലാണ് പുറത്താണ് നമ്മൾ റഫറൻസ് ഫ്രെയിം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദേ ആർ അറ്റ് മോഷൻ അകത്തുള്ളവരാണെങ്കിൽ അകത്താണ് റഫറൻസ് ഫ്രെയിം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദേ ആർ അറ്റ് മോഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദാറ്റ് ബിൽഡിങ്സ് ബസ് ആൻഡ് പാസഞ്ചേഴ്സ് ആർ അറ്റ് മോഷൻ ഓക്കെ നമുക്ക് മോഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം ദ ഓബ്ജെക്ട് ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ് പൊസിഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇറ്റ്സ് സറൗണ്ടിങ്സ് വിത്ത് ടൈം അതിനാണ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഓബ്ജെക്ട് മൂവ് ചെയ്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ദ ഓബ്ജെക്ട് ഈസ് അറ്റ് മോഷൻ വിത്ത് ടൈം എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞല്ലോ ടൈമിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ട് ദ ഓബ്ജെക്ട് ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇറ്റ്സ് സറൗണ്ടിങ് വിത്ത് ടൈം ഈസ് കാൾഡ് ദെൻ ദ ഓബ്ജെക്ട് ഈസ് കാൾഡ് അറ്റ് മോഷൻ ദെൻ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഇറ്റ് റസ്റ്റ് ദ ഓബ്ജെക്ട് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇറ്റ്സ് സറൗണ്ടിങ് സറൗണ്ടിങ് ഈസ് കാൾഡ് അറസ്റ്റ് അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എന്താണ് വൺ ഡയമെൻഷൻ ടു ഡയമെൻഷൻ ആൻഡ് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ എന്നുള്ളതാണ് വൺ ഡി ടു ഡി ആൻഡ് ത്രീ ഡി മോഷൻ ഓക്കെ ഒരു ഓബ്ജെക്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള മോഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വൺ ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ ഒരു ഉറുമ്പ് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രെയിൻ പോകുന്നു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മോഷൻ ആണ് എങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലൂടെയാണ് അത് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ അടുത്തത് ടു ഡയമെൻഷൻ ടു ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് ഒരു പ്ലെയിനിലെ മോഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നവരാണ് ടു ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ ഉറുമ്പിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ബുക്കിന്റെ മുകളിലൂടെ ഒരു ഉറുമ്പ് ഇഴഞ്ഞു പോകുന്നു
ടു ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ ആപ്പ് അവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസ് വേണം ടു റെപ്രസെന്റ് ദ മോഷൻ ഒരു ബോർഡിൽ ഒരു അധ്യാപകൻ എഴുതുന്നു എഴുതുന്നു അതെന്താണ് അതൊരു പ്ലെയിനിൽ നടക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ പ്ലെയിൻ ആ ബോർഡാണ് ബോർഡിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് വേണം നമുക്ക് അതിനെ ആ മോഷന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ദെൻ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ മൂന്ന് ആക്സിസുകൾ വേണം ആ സിസ്റ്റത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മോസ്കിറ്റോയുടെ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മോഷനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മൂന്ന് ആക്സിസുകൾ ആവശ്യമാണ് നമ്മളൊരു ഫിലിം കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് നോർമൽ ഫിലിം ആണെങ്കിൽ അത് ടു ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ ആയിരിക്കും അത് ആ സ്ക്രീനിൽ മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന തരം മോഷൻ ആയിരിക്കും അതിന്റെ രണ്ട് ടു സൈഡ്സ് രണ്ട് ആക്സിസ് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ മോഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് ആക്സിസുകൾ മാത്രം മതി ബട്ട് ത്രീ ഡി ഫിലിം കാണുന്ന കേസിൽ അങ്ങനെ അല്ല അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ അരികിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നു ഇസഡ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്സിസും കൂടെ നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യമായി വരുന്നു ടു റെപ്രസെന്റ് ദ സിസ്റ്റം അതിനാണ് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ ഡി മോഷൻസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ കൂടെ നോക്കാം വൺ ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ ആണെങ്കിൽ ദ മോഷൻ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഓൺലി വൺ കോർഡിനേറ്റ് ഈസ് നീഡ് ടു റെപ്രസെന്റ് ദ മോഷൻ അവിടെ എന്താണ് മോഷൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലായിരിക്കും ഒരു കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസ് മാത്രം മതി അതിന്റെ മോഷനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടു ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് പ്ലെയിനിലെ മോഷൻ ആണ് ദെൻ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ സ്പേസിലെ മോഷൻ ആണ് ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ആണ് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അടുത്തതായി വരുന്നത് റെക്റ്റി ലീനിയർ മോഷൻ എന്നുള്ളതാണ് വൺ ഡയമെൻഷൻ മോഷന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് റെക്റ്റി ലീനിയർ മോഷൻ റെക്റ്റി ലീനിയർ മോഷൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഈ പേരിലെല്ലാം നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ എന്താണ് വേർഡ് മീനിങ് എന്ന് നോക്കാം റെക്റ്റി പ്ലസ് ലീനിയർ മോഷൻ ആണ് റെക്റ്റി ലീനിയർ മോഷൻ ഓക്കെ ലൈനിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈനിയർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനാണ് ലീനിയർ മീൻസ് ലൈൻ റെക്റ്റി ലീനിയർ മീൻസ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മോഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെക്റ്റി ലീനിയർ മോഷൻ ഇവിടെ ഒരു കാർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അതൊരു റെക്റ്റി ലീനിയർ മോഷൻ ആണെന്ന് പറയാം ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം റെക്റ്റി ലീനിയർ മോഷൻ അടുത്തതായി അത് കറക്റ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പാത്തിലല്ല കുറച്ച് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിനിലൂടെ കാർ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അത് റെക്റ്റി ലീനിയർ മോഷൻ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് വരും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കും അത് അതിന്റെ മോഷനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് രണ്ട് ആക്സിസുകൾ ആവശ്യമാണ് എന്ന് ബട്ട് അതൊരു തെറ്റായ ചിന്താഗതിയാണ് അതും വൺ ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ ആണ് മോഷൻ ലോൺ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് അതും റെക്റ്റി ലീനിയർ മോഷന് എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളാണ് അത് ചരിച്ചോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഒറ്റ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസഡ് ആക്സിസ് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എപ്പോഴും എത്ര ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം ഓക്കെ എല്ലാ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മോഷൻസിനെ നമുക്ക് ഒരു റെക്റ്റി ലീനിയർ മോഷൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റഡി ബോർഡിന്റെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിലെ ബോർഡിന്റെ റൈറ്റ് അപ്പർ കോർണറിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ലോവർ കോർണറിലേക്ക് ഒരു സ്ട്രിങ് വലിച്ചു കെട്ടുക ദെൻ ആ സ്ട്രിങ്ങിൽ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിലൂടെ ഒരു ആന്റിനെ വിടുക ഉറുമ്പിനെ വിടുകയാണെങ്കിൽ ആ ഉറുമ്പ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലൂടെ ആയിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് വേണം എന്നൊക്കെയാണ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മോഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ റെക്റ്റി ലീനിയർ മോഷൻ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് എൻട്രൻസ് ഓർ എൻട്രഡ് ക്ലാസ്സിനും പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലംസിനുമായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു